നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടാണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള മൊസൈക്ക് പൂക്കളുള്ള ഒരു ബോട്ടിൽ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ ഈസിയാണ് അതപ്പം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്കിതിനായിട്ട് കുറച്ച് മുട്ടത്തോട് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തു വെക്കണം അതിനകത്തൊരു ചെറിയൊരു തിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ടാവും മുട്ടത്തോടിനകത്ത് അതൊക്കെ നന്നായി റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴുകി ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മളിത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാനിവിടെ അക്രേലിക് കളേഴ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അക്രേലിക് കളേഴ്സ് എടുത്ത് ഒരു ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്ത് മുട്ടത്തോടിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൽ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പെയിൻറ്റ് ഒത്തിരി കട്ടി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് മുട്ടത്തോടുകളെല്ലാം പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ രണ്ട് കോട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കോട്ട് അടിച്ച് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം ഇനി ഒരു കോട്ട് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ബ്രഷിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ സ്പോഞ്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായാലും നിങ്ങൾക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ബോട്ടിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൽ ഗ്ലാസ് ലൈനർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പൂക്കൾ വരച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലുള്ള ഗ്ലാസ് ലൈനർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെർമനൻറ്റ് മാർക്കർ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പെർമനൻറ്റ് മാർക്കർ ബ്ലാക്ക് കളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും വരച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ആദ്യം ഒരു പൂ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വീഡിയോ റെക്കോർഡായില്ല ഇതിപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഫ്ലവറാണ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ഡിസൈൻ വേണമെങ്കിലും സ്കെച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഗ്ലാസ് ലൈനർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഒരു ടിഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഷ്ണം തുണി കയ്യിൽ വെക്കാം ഈ നിബ് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ചില സമയത്ത് വല്ല കട്ടിയിലുള്ള പെയിൻറ്റ് വരും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ആ നിബ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തുണിയോ അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യുവോ കയ്യിൽ വെക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു വിരല് കൊണ്ട് ആ ബോട്ടിലിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ചെറുവിരൽ ബോട്ടിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ നമുക്ക് കൈ പൊങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഒരു വിരൽ എപ്പോഴും ബോട്ടിൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം ഞാൻ മുന്നേ ഒരു ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റിങ് വീഡിയോ ഇട്ട സമയത്ത് കുറേ പേര് ഡൗട്ടായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഗ്ലാസ് ലൈനർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റണത് കൈ എവിടെയും സപ്പോർട്ട് ഇല്ലല്ലോ എന്ന് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് കൈ ചെറുവരിൽ എപ്പോഴും ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കാം ഇതേ രീതിയിൽ ഒരു ഫ്ലവർ കൂടെ വരച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ബോട്ടിലിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് മാത്രമേ ഡിസൈൻ ചെയ്യണുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ എല്ലാ വശത്തും ഇതേ പൂക്കൾ യൂസ് ചെയ്ത് സെയിം പാറ്റേൺ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഡിസൈനൊക്കെ നന്നായി ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്ലാസ് ലൈനർ കൊണ്ട് വരച്ചത് കംപ്ലീറ്റ് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റ് കളർ അക്രൈലിക് പെയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഫ്ലവേഴ്സ് ഫുൾ ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഗ്ലാസ് ലൈനർ കൊണ്ട് വരച്ചത് ഡ്രൈ ആവാനായിട്ട് കുറച്ചധികം സമയമെടുക്കും ഒരു വൺ അവറൊക്കെ ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ അത് കുറച്ചെങ്കിലും ഡ്രൈ ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈറ്റാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ബ്ലാക്ക് പെട്ടെന്ന് വൈറ്റിലോട്ട് സ്പ്രെഡ് ആവും അതുകൊണ്ട് നന്നായി ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാവൂ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ പെറ്റൽസും ആ സെൻറ്ററിലുള്ള പോർഷനും എല്ലായിടത്തും വൈറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു കോട്ട് വൈറ്റ് മതി ഇതിന് മേലെ നമ്മൾ എക്ഷൽസ് ഒട്ടിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വൈറ്റ് ഒരു ഒത്തിരി കോട്ട്സ് കൊടുക്കണം എന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു കോട്ട് മതി ും 
നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്ന് ഫ്ലവേഴ്സും വൈറ്റ് കളർ പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് പെയിൻറ്റ് നന്നായി ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ആ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച മുട്ടത്തോട് ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിന് ഫെവിക്കോൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഈ ഫ്ലവേഴ്സിലോട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് ഈ രീതിയിൽ ഫെവിക്കോൾ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ മുട്ടത്തോടുകൾ എടുത്ത് അതിലോട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ ഫ്ലവറും രണ്ട് ഷെയ്ഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ആദ്യത്തെ ഫ്ലവറിൽ ഓറഞ്ചും യെല്ലോവും കൂടെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ നോർമലി റൈൻ സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ പിക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെൻസിലാണ് ഈ ജ്വല്ലറി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കുഞ്ഞു സ്റ്റോൺസ് ഇല്ലേ ആ സ്റ്റോൺസ് ഇങ്ങനെ പിക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പെൻസിലിന് ചെറിയൊരു സ്റ്റിക്കിനെസ് ഉണ്ട് അപ്പം അത് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അത് ഈ മുട്ടത്തോടിലും അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിരിക്കുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തന്നെ വേണമെന്നില്ല നമ്മുടെ സാധാരണ ട്യൂസറോ അല്ലെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ട് തന്നെയും നമുക്ക് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കാം ഈ രീതിയിൽ ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് വിട്ട് വേണം നമ്മൾ മുട്ടത്തോട് വെക്കാനായിട്ട് എന്നാലേ നമുക്ക് ആ മൊസൈക്ക് എഫക്റ്റ് വരുള്ളൂ അതായത് ഓരോ പീസ് വെക്കുന്നതിനും ഇടയിൽ കുറച്ച് ആ വൈറ്റ് കളർ കാണണം നമ്മൾ ബേസ് കോട്ടായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത വൈറ്റ് അക്രീലിക് പെയിൻറ്റ് ഇല്ലേ അത് കാണണം ഈ മുട്ടത്തോടിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്ത് ആ വൈറ്റ് വരത്തക്ക വിധത്തിൽ ഇത് നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എല്ലാ പെറ്റൽസും ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ സെൻറ്റർ പോർഷനും ചെയ്തെടുക്കണം ഈ പെൻസിലിൻ്റെ പേര് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാട്ടോ അത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പിന്നീട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലവർ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ ബോർഡർ വരച്ച ബ്ലാക്ക് ലൈനർ ഉണ്ടല്ലോ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വിസിബിൾ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ മേത്തോട്ട് ഒരിക്കലും എക്ഷൽസ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് അപ്പം ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് പൂക്കളും ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യാം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒരു ടെക്സ്ചർ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ റവയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫെവിക്കോൾ യൂസ് ചെയ്ത് റവ ആ ബോട്ടിൽ ഫുൾ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് റവയ്ക്ക് പകരം വേണമെങ്കിൽ മണലും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ മണൽ തരിയുള്ള മണൽ വേണം തരിയുള്ള മണലുണ്ടെങ്കിൽ റവ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ തന്നെ മണൽ നമുക്ക് അവിടെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എനിക്കിവിടെ അങ്ങനത്തെ മണൽ കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് റവ തന്നെ എടുക്കുന്നത് മണലിലായാലും പെയിൻറ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ രീതിയിൽ ആ ബോട്ടിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫുൾ നമ്മൾ റവ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഫുൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫുൾ റവ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ ഫെവിക്കോൾ ഒട്ടിച്ച് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം ആ എക്സ്ട്രാ ഉള്ള റവ ഉണ്ടല്ലോ അത് ജസ്റ്റ് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്ത് കളയണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ആദ്യം വൈറ്റ് കളർ അക്രലിക് പെയിൻറ്റാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതൊരു ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നാലേ നമുക്ക് റവയ്ക്ക് അകത്തോട്ടേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി പോകുള്ളൂ പെയിൻറ്റ് അതിനായിട്ട് ഒരു ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്ത് ഈ രീതിയിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ ആ ഗ്ലാസ് ലൈനർ കൊണ്ട് വരച്ച ബ്ലാക്ക് ബോർഡർ അതിൻ്റെ മേത്ത് കവറായി പോവാതെ നോക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വൈറ്റ് ഫുൾ അപ്ലൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലവേഴ്സിനൊക്കെ ചുറ്റും ഒരു ചെറിയൊരു ബോർഡർ പോലെ വൈറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്ത് യെല്ലോ കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇതെല്ലാം അക്രേലിക് പെയിൻറ്റ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചൊന്ന് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിൽ യെല്ലോ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം 
ആ വൈറ്റും യെല്ലോവും കൂടെ ചേരുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മേർജ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫുൾ ബോട്ടിൽ യെല്ലോ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഇപ്പോൾ ഫുൾ യെല്ലോ അപ്ലൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആ ബോട്ടിലിൻ്റെ മോൾ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് യെല്ലോ ക ഓറഞ്ച് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു സ്പോഞ്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഓറഞ്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു പെയിൻറ്റ് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായാലും ഈ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ മേൽ ഭാഗത്ത് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മേർജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ യെല്ലോ ആയിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം താങ്ക്സ് ഫോർ വ